Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser très facilement à la maison du fromage type boursin sans présure. C'est parti Tout d'abord je commence par couper un citron en deux et je vais le presser pour récupérer le jus. Vous pouvez aussi prendre du jus de citron tout près. Pour cette recette, j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe de jus de citron. Donc je les mets dans un récipient et puis je le garde de côté pour plus tard. Ensuite, dans une casserole, je verse 1 litre et demi de lait entier. Si vous avez le choix, je vous conseille de prendre du lait cru de la ferme. Vous sentirez vraiment la différence. A défaut, on prend du lait entier, mais surtout pas de lait écrémé ou demi-écrémé parce que ça ne marchera pas. Je vais chauffer le lait jusqu'à atteindre une température de 45 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre de cuisson, vous devez surveiller et retirer le lait juste avant le point d'ébullition. Je remue de temps en temps pour éviter que le lait accroche dans le fond. Quand le lait est à 45 degrés, je le retire immédiatement du feu. Il doit être chaud, mais vous devez être capable d'y plonger le doigt plus de 10 secondes sans vous brûler. J'ajoute ensuite 150 ml de crème fraîche liquide que vous pouvez remplacer par la même quantité de yaourt nature. Je mets également les 2 cuillères à soupe de jus de citron et 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Le citron et le vinaigre étant des coagulants naturels, donc ils vont jouer le rôle de la présure pour séparer le cahier du petit lait. Vous allez voir, ça va se faire quasi immédiatement. On voit déjà le cahier qui a commencé à se former. Après avoir bien mélangé, je mets le couvercle et je laisse reposer 10 à 15 minutes. Après 10 minutes de repos, le cahier a continué à bien se former, mais on veut qu'il se sépare parfaitement du petit lait et qu'on puisse le récupérer facilement. Donc je vais porter à nouveau la casserole sur feu moyen. Et je vais laisser chauffer environ 10-15 minutes. Et vous allez voir que rapidement, on va voir une réelle différence. Le cahier va être plus ferme, plus épais. Et le petit lait va devenir jaunâtre. À partir du moment où la séparation se fait clairement, on peut retirer la casserole du feu. Je prends un bol qui va venir accueillir le surplus de petit lait. Je mets un tamis par-dessus et je le recouvre d'une gaze. Vous pouvez aussi mettre un torchon propre ou une mousseline. A l'aide d'une écumoire, je récupère le cahier qui flotte sur la surface et je le dispose sur la gaze. Vous pouvez sinon tout verser d'un coup par-dessus, mais dans ce cas-là, il faudra laisser égoutter le fromage beaucoup plus longtemps. Je referme la gaze et je presse fermement pour faire sortir un maximum de petits laits. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Donc voilà tout le petit lait que j'ai pu extraire du fromage en le pressant. C'est vraiment important d'essayer de tout sortir, ça va permettre de conserver le fromage beaucoup plus longtemps. Je vais ensuite laisser égoutter pendant une heure. Avec le petit lait, vous pouvez faire du fromage ricotta en moins de 5 minutes ou tout simplement l'utiliser dans vos recettes de crêpes, de pain, etc. comme du lait normal. Après une heure, le fromage ne contient plus de petit lait. Je le mets dans un récipient. Je détends un peu le fromage à l'aide d'une cuillère. Donc à partir de ce moment-là, si vous le voulez plus crémeux, vous n'avez qu'à ajouter de la crème liquide petit à petit et vous choisissez la consistance que vous voulez. J'assaisonne avec du sel, du persil séché, de l'ail en poudre et des herbes de Provence. Vous pouvez aussi mettre de l'oignon en poudre, du poivre, du basilic. Vous mettez les fines herbes de votre choix. Vous pouvez également choisir d'utiliser les herbes aromatiques fraîches plutôt que séchées. Et enfin, je vais mouler mon fromage. Donc j'ai pris deux petits ramequins. Je mets du film alimentaire à l'intérieur de façon à pouvoir récupérer le fromage facilement et en un seul morceau. Et je moule le fromage pour lui donner une belle forme ronde. Pour ces quantités, j'ai pu faire 275 g de fromage.
Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des idées de recettes avec ce boursa maison. Je me ferai un plaisir de vous les préparer. Je dispose ensuite les ramequins 3 à 4 heures au frais avant de pouvoir déguster. J'ai laissé les fromages toute la nuit au frais. La texture est juste excellente. Je vous dirais même que c'est meilleur que le fromage industriel à l'ail et aux fines herbes. Il est onctueux, crémeux, tout en gardant son côté friable. Donc vous voyez également la facilité du démoulage. Il se conserve jusqu'à deux semaines au réfrigérateur. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt